ওকে আমাদের নেক্সট টপিকটা হচ্ছে অন পেজ এসইও যেটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট এসইও যেটাকে বলা হচ্ছে কি কন্টেন্ট এসইও কন্টেন্ট এসইও মানে হচ্ছে কি আমরা যে এই যে এত এত দিন ধরে দেখে আসলাম ওয়ার্ডপ্রেসে কন্টেন্ট পোস্ট করা পোস্ট করার সাথে সাথে ইন্টারনাল লিংক করলাম বা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিংক করলাম বা হচ্ছে আমরা সোশ্যাল লিংক অ্যাড করলাম ওগুলো তো গেলো হচ্ছে আমার কিছু টেকনিক্যাল টাইপের এক্সিকিউশন টাইপের কাজ গেল তাই না কিন্তু কন্টেন্ট এসিও করার জন্য বা হচ্ছে আপনি যখন অন পেজ এসিওর কোনো কন্টেন্টের সার্ভিস দিবেন আপনি কোনো ক্লায়েন্টকে কিছু জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে এবং এগুলো একদম কি মেন্ডেটরি তাই না এখন কন্টেন্ট এসিওর কথা যদি বলি এখানে বেশ কিছু জিনিস আপনারা কন্টেন্ট রাইটিং এর সাথে মিল পাবেন হ্যাঁ যেটা আমরা অলরেডি কন্টেন্ট রাইটিং এর মধ্যে করে আসছি একটা এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট কিভাবে লিখতে হয় বা কিভাবে বিল্ড আপ করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা অলরেডি করে আসছি কিন্তু সেটা যখন আমরা সাইটে প্লেসমেন্ট করতে যাব বা সেটার সাথে যখন আমরা মেটা ডেসক্রিপশন বা হচ্ছে টাইটেল প্লেস করতে যাব কিছু জিনিস আমাদেরকে মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে চলেন সেগুলো আমরা একটু দেখে আসি তার আগে একটু বলেন তো অন পেজ এসিও আর অফ পেজ এসিওর মধ্যে ডিফারেন্সেস কি আছে ওকে এটা তো শর্ট অ্যান্সার দিলেন বাট আর একটু ইলাবোরেট কি দেওয়া যায় যেমন কেন অফ পেজ এসিও দিয়ে কি কন্টেন্টের প্রমোশন কাজ করা যায় না ঠিক আছে আপনারা যে এক্সাম্পল গুলো বলতেছেন সবই ঠিক আছে সবই আপনারা হচ্ছে ছাড়া ছাড়া বলতেছেন কিন্তু আমি যদি ইলাবোরেটলি বলি যেটা হচ্ছে অন পেজ এসিও হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট বলেন আপনার সাইটের পেজ বলেন বা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের ইন্টারনাল যে কাজগুলো আছে সেটাকে বলে হচ্ছে অন পেজ এসিও আপনার সাইটকে র্যাঙ্কিং আনানোর জন্য ইন্টারনাল ভাবে যে কাজটা করতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অন পেজ এসিও আর অফ পেজ এসিও হচ্ছে কি আপনার সাইটকে বাইরে থেকে প্রমোশন করার জন্য যে কাজগুলো করা হয় যে ধরেন পেজ প্রমোশন বলেন ব্যাক লিঙ্ক বলেন বা হচ্ছে কমেন্ট ব্যাক লিঙ্ক বলেন এগুলোকে বলে হচ্ছে অফ পেজ এসিও আমরা ফেসবুকের মার্কেটিং এর ক্লাস যখন করছিলাম মনে আছে ফেসবুকের মার্কেটিং এর ক্লাসের মধ্যে ওয়েবসাইটকে অ্যালাইন করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো যখন আমরা ফেসবুক পেজটাকে প্রমোট করতে যাই তখন আমরা কি করছিলাম ওয়েবসাইট প্রমোশনের একটা কাজ দেখছিলাম না ওটাও কিন্তু আপনার অফ পেজ এসিওর কাজ বুঝতে পারছি ওকে এখন তাহলে অফ পেজ এসিও আর অন পেজ এসিওর মধ্যে পার্থক্য বুঝছি ওকে গুড এখন অন পেজ এসিওর ক্ষেত্রে কিছু ফ্যাক্টরস আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো হচ্ছে একদম টপে আছে এই টপ পাঁচটা ফ্যাক্টর হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি কি অন পেজ এসিও ফ্যাক্টর ওয়ান হচ্ছে কি কিওয়ার্ড রিসার্চ অবশ্যই কিওয়ার্ড রিসার্চ ছাড়া অন পেজ এসিও করাটা ডিফিকাল্ট তাই না তারপর হচ্ছে কি ইউআরএল অপটিমাইজেশন আমরা অলরেডি ইউআরএল নিয়ে কাজ করে আসছি মানে ইউআরএল এর বিল্ড আপটা কেমন হবে সেটা স্ট্রাকচার কেমন হবে সেটা নিয়ে আমাদের দেখার বিষয় দেন হচ্ছে কি মেটা ট্যাক্স মানে হচ্ছে মেটা রেস্ট্রিকশন তাই না মেটা রেস্ট্রিকশন আমরা সামনে পাবো সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখবো তারপর হচ্ছে হেডার ট্যাগ হেডার ট্যাগ মানে হচ্ছে ওই যে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি কখন কোন সময় কোনটা প্লেস করবো সেই জিনিসটা আমাদের দেখার বিষয় যেটা আমরা অলরেডি দেখে আসছি দেখে আসছি না ওকে এরপর কি কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন মানে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে কতটুকু কিওয়ার্ড ইউজ হবে কোন কিওয়ার্ডটা সিনোনিমাস কিওয়ার্ড ইউজ হবে কোন আপনার প্রাইমারি কিওয়ার্ড কতটুকু ইউজ হবে এই জিনিসগুলা নিয়ে কাজ করাকে বলে হচ্ছে কি কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন আর অবশ্যই কত ক্যারেক্টারের মধ্যে বা কত ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি আপনার কন্টেন্টটাকে কমপ্লিট করবেন সেটাই হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন ক্লিয়ার এটুকু বুঝছি আমরা সবাই ওকে আমরা নেক্সটে যাই ফার্স্টেই আছে আমাদের অন পেজ এসিওর ক্ষেত্রে ফার্স্টে কি আছে অ্যাট্রাকটিভ টাইটেল আমরা সবাই জানি আমরা কন্টেন্ট রাইটিং এর সময় সবাই শিখে আসছি যে আমাদেরকে একটা কন্টেন্ট রাইটিং করতে হলে অ্যাট্রাকটিভ একটা টাইটেল চুজ করতে হবে সবসময় তাই না কিন্তু সেই অ্যাট্রাকটিভ টাইটেল আমার কয় ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকতে হবে সে অ্যাট্রাকটিভ টাইটেলটা আমার ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ক্যারেক্টার্স এর মধ্যে থাকতে হবে সেটা কেন থাকতে হবে আমরা কি জানি অবশ্যই প্রতিটার পিছনে তো একটা রিজন আছে তাই না যে সেটা কেন থাকতে হবে সেটা থাকার পিছনে কারণ হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদেরকে ধরেন ক্লোজ করে দিই ধরেন 
আমি একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে দেখুন ডিজিটাল মার্কেটিং সেমিনার না শুধুমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে সার্চ করে দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে সার্চ করার পরে প্রথমেই আপনাদের কাছে যে ইউআরএলটা আসছে এটা খেয়াল করেন যে ইউআরএলটা আসছে এটা একটা টাইটেল ধরে আসছে নিশ্চয়ই অবশ্যই এটা একটা টাইটেল ধরে আসছে কারণ এটা একটা সাইটের পেজ সাইট কোনটা এইটা তাই না একটা ইউআরএল যখন আসে প্রথমে আপনার কাছে কি আসে প্রথমে আসে আপনার সাইটের নেম সাইটের ইউআরএল দেন হচ্ছে গিয়ে টাইটেল কিন্তু হাইলাইট হয় আমাদের সামনে সবার প্রথমে কোনটা টাইটেলটা তাই না তো এটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট না এটাই হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার যদি আপনি কাউন্ট করেন দেখেন এখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে সিক্সটি থ্রিটা কাউন্ট আছে তাই না কিন্তু আমাকে বলছে কত সিক্সটি ক্যারেক্টারের মধ্যে এখন বুঝছেন কেন আমার সিক্সটি ক্যারেক্টারের মধ্যে সেটা সেট করতে হবে সিক্সটি ক্যারেক্টারে বেশি যখন যাচ্ছে দেখেন এখানে ডট 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 এক্সটেনশন চলে আসতেছে মানে হচ্ছে আপনার ইনফরমেশনটা কিন্তু এই টাইটেলের মধ্যে ক্লিয়ার না বুঝতে পারছি যেমন আর একটু নিচে আসি দেখেন এই টাইটেলটা দেখেন এটা কয় ক্যারেক্টারে দেখি তো এটা ফিফটি সেভেন ক্যারেক্টারের মধ্যে করা আর এটা পুরোপুরি টাইটেলটা এখানে বোঝা যাচ্ছে তাই না এবং এই টাইটেলটা পড়ে আমি বুঝতেছি যে এটা কি ধরনের কন্টেন্ট বা এটা কিসের কন্টেন্ট বুঝতে পারছি তো টাইটেলটা আমাদের সিক্সটি ক্যারেক্টারের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে দেন হচ্ছে কি পারফেক্ট ইউআরএল পারফেক্ট ইউআরএল এর সংজ্ঞা কি আমার সাইটটা যদি প্রোডাক্ট বেসড সাইট হয়ে থাকে তাহলে সেখানে হচ্ছে হয় আমার ক্যাটাগরি বা সাব ক্যাটাগরি শো করবে অথবা যদি ব্লগ সাইট হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমার মেইন কিওয়ার্ড শো করবে বুঝতে পারছি আর প্রোডাক্ট বেসড ক্ষেত্রেও আপনার ওখানে কি ইউআর থাকতে রাখতে পারেন আপনার আমরা অলরেডি ইউআরএল স্ট্রাকচারটা দেখে আসছিলাম মনে আছে আপনাদের ইউআরএল স্ট্রাকচারটা একটু আমাদের সাইটের ড্যাশবোর্ডে যাই চলেন এখান থেকে আপনার रखबोस्टम रखबो रेखे सेव कर दिल जेमन धरें ये कन्टेंटा के ओपेन करी एक देखें एखे अपन अच्छा फोर जिरो फोर देखा एम समस्या नहीं जेमन सैटे भिजिट कर দেখেন এই কন্টেন্টটা যখন আমি ওপেন করছি ওকে এটা আমার এখন দেখাচ্ছে যে দেখেন ক্যাটাগরি শো করতেছে না ক্যাটাগরি কি ছিল ডগ ছিল না আর এটা হচ্ছে কি আমার এটা হচ্ছে আমার পোস্ট মানে হচ্ছে কিওয়ার্ড পোস্টে তো আমরা কিওয়ার্ডটাই বেশি শো ফোকাস করব তাই না বুঝতে পারছি পোস্ট মানে হচ্ছে আমার কন্টেন্টের টাইটেলটা আর টাইটেলে আমরা কি ইউজ করি কিওয়ার্ড ইউজ করি না তো আমার ইউআরএল স্ট্রাকচারটা কীরকম হতে হবে মোট কথা হচ্ছে সেখানে আমার কিওয়ার্ড থাকতে হবে ক্লিয়ার সেটা আপনার প্রোডাক্ট বেজ হোক আর ব্লগ বেজ হোক বুঝছি নেক্সট আমাদের কি আছে উইনিং ইন্ট্রোডাকশন এটা আমরা অলরেডি সবাই জানি কন্টেন্টের ভিতরে আমাদের তিনটা পার্ট থাকে ইন্ট্রোডাকশন ডেসক্রিপশন আর হচ্ছে কি কনক্লুশন পার্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা অ্যাট্রাক্টিভ হইতে হয় বা খুব পড়লে আই ক্যাচিং হইতে হয় মানে যেন পড়লে আমরা পুরো ডেসক্রিপশনটা পড়তে পারি সেটা আমরা অলরেডি সবাই জানি দেন হচ্ছে আমরা কন্টেন্টের ভিতরে সাব টাইটেল ইউজ করছি না সাব টাইটেল ইউজ করছিলাম না সাব টাইটেলেরও কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে যেমন হচ্ছে সাব টাইটেল আপনি বেশি বড় করতে পারবেন না ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি ক্যারেক্টার্সের মধ্যে রাখতে পারবেন এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে একটা ইউআরএল দেখাইছিলাম না এই যে এই ইউআরএলটা দেখাইছিলাম না এটার ভিতরে যদি আমরা একটু যাই দেখেন এটার মেইন টাইটেলটা 
মেইন ফ্যাকাল্টি এটাই ওকে আমি ভাবছি এটা মনে হয় সাব ক্যাটাগরি হবে সাব টাইটেল হবে হয়তো দেখেন ওনাদের সাব টাইটেলগুলা রাখছে হচ্ছে ছোট ছোট ওয়ার্ড ইয়া ছোট ছোট লাইনের মধ্যে আর ছোট ছোট ক্যারেক্টার অল্প কটা ক্যারেক্টারের মধ্যে আর মেইন টাইটেলটা রাখছে হচ্ছে কত ক্যারেক্টারের মধ্যে ক্যারেক্টার ছিল তাই না তো দেখেন এগুলো আমার ঠিক আছে ফাইন চলে কিন্তু আমার মেইন টাইটেলটা তো ওটা অবশ্যই রাখতে হবে আর সাব ক্যাটাগরি সাব টাইটেলে সেভেন্টি ক্যারেক্টার কেন রাখতে হবে দেখেন মাঝে মাঝে কিছু কিছু সময় আমাদের দেখবেন কন্টেন্ট না আপনার হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি টাইটেল নিয়েও আপনার র্যাঙ্কিং আসে যদি আপনার সেটা টাইটেলের মেইন ক্যাটাগরির সাথে মিল থাকে বুঝতে পারছি দেখেন এটা আমার এইটার টাইটেল আমার কি ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং ওভারভিউ তাই না এখন উনি হয়তো যখন এই পেজটাকে নিয়ে এসিও করছে তখন হয়তো ডিজিটাল মার্কেটিং এই জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করছে বুঝতে পারছি দেখেন উনি কিন্তু ওনার প্রত্যেকটা সাব টাইটেলের মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা উল্লেখ রাখছে না দেখেন প্রত্যেকটার মধ্যে রাখছে না বুঝতে পারছি সো তার মানে কি আমার সাব টাইটেলের মধ্যেও কিওয়ার্ড রাখতে হবে যদি আপনার সাইটটাকে প্রপারলি ইয়াতে আনতে চান র্যাঙ্কিংয়ে আনতে চান ক্লিয়ার ওকে নেক্সট হচ্ছে কি বুলেট পয়েন্ট বুলেট পয়েন্ট নিয়ে বলার কিছু আছে এটা আমরা অলরেডি কন্টেন্ট রাইটিংয়ের ক্লাসে জেনে আসছি আপনি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে যদি হচ্ছে একটা কন্টেন্ট পোস্ট করেন তাহলে হচ্ছে জিনিসগুলো আরও বেশি স্পেসিফিক হয়ে থাকে ক্লায়েন্ট আরও পড়তে ইজি ফিল করে তারপর হচ্ছে কি শর্ট সেন্টেন্স অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ শর্ট সেন্টেন্স রাখবেন শর্ট প্যারাগ্রাফ রাখবেন তারপর কি কন্টেন্টের সাইজ কতটুকু পনেরোশো থেকে দুই হাজার না পনেরোশো থেকে দুই হাজার না মিনিমাম পনেরোশো ম্যাক্সিমাম দুই হাজার তারপর ইউজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা পড়লে একটা ভিজিটর পড়ে ফ্লেক্সিবল ফিল করবে তাই না আপনার পেজে অনেকক্ষণ স্টে করবে তাই না ওর এরপর হচ্ছে কি বোল্ড কিউয়ার্ডস আপনি যে কিউয়ার্ডটাকে কন্টেন্টের ভিতরে ইউজ করছেন ধরেন এইটা আপনার কিওয়ার্ড ডিজিটাল মার্কেটিং আপনার কিওয়ার্ড আপনি দেখেন এই কন্ট এই এই কিওয়ার্ডটাকে তার এই যে পোস্টটা আছে সর্বোচ্চ কয়বার ইউজ করছে সে ফর্টি থ্রি টাইমস ইউজ করছে তাই না কিন্তু দেখেন কিছু কিছু জায়গায় সে কি বোল করছে আচ্ছা বোল করে নাই সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যদি সেই সেই ইউআর সেই কন্ট সরি সেই কিউয়ারটাকে যদি হাইলাইট করতে যান আপনি চাইলে বোল করে দিতে পারেন আমরা বোল করতে পারি তাই না আমাদের ওয়ার্ড প্রেস থেকে আমরা সবাই বোল করতে পারি কিন্তু একটা ক্লায়েন্টেরটা কি আমি বোল করতে পারবো না কিন্তু তাকে আমি সাজেশন করতে পারবো সাজেস্ট করতে পারবো না ওকে সো এরপরে হচ্ছে কি ইউআরএল ক্যারেক্টার লিমিট আমরা যে ইউআরএল ক্রিয়েট করি না ইউআরএল ক্রিয়েট করছি না আমরা স্ট্রাকচার ইউআরএল ক্রিয়েট করছি না ওই স্ট্রাকচার ইউআরএল এ একটা লিমিট আছে মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার ইউআরএল মানে এই অ্যাড্রেস বারের যে ইউআরএলটা আছে এখানে সর্বোচ্চ দুই হাজার আটচল্লিশটা ক্যারেক্টার ধরবে এই যে অ্যাড্রেস বারের ইউআরএল এ যে জায়গা আছে না এখানে সর্বোচ্চ দুই হাজার আটচল্লিশ ক্যারেক্টারটা ধরবে এখানে সেটাই বলা হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আপনার সাইটকে এসিও ফ্রেন্ডলি সাইট করার জন্য বা র্যাঙ্কিংয়ে আনার জন্য যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেজ ইউআরএল হতে হবে সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টারের মধ্যে বুঝতে পারছি ইনক্লুডিং আপনার ডোমেন নেম ডোমেন নেম এক্সটেনশন কিওয়ার্ড সহ দেখেন এই এই যে ইউআরএলটা আছে ইউআরএল এর কয়টা আছে সরি কি বলে জানো কয়টা ক্যারেক্টার আছে ধরেন আমরা যদি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নেই এখান থেকে যদি কাউন্ট করতে চাই একশো তেতাল্লিশটা ক্যারেক্টার আছে বুঝছি পুরাটা কিন্তু এখানে ধরছে তাই না কিন্তু এই ইউআরএল অ্যাড্রেসে আপনার ম্যাক্সিমাম দুই হাজার আটচল্লিশটা ক্যারেক্টার ধরবে বুঝতে পারছি তো আমরা যখন ইউআর এসিও ফ্রেন্ডলি ক্যারেক্টার যখন ক্রিয়েট করতে যাব তখন আমার এসিও ফ্রেন্ডলি ক্যারেক্টারের জন্য লিমিটেশন হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টার যেমন আমরা যদি আমাদের সাইটের ইউআরএলটা দেখি ধরেন এই কন্টেন্টের ইউআরএলটা দেখি কাউন্ট করার জন্য আমি গুগলে এখানে একটু পোস্ট করে দিলাম দেখেন এখানে বুঝছি এটা এই সেভেন্টি ফাইভ বলার রিজন হচ্ছে গিয়ে 
দেখেন আপনি যখন এই পেজে আসতেছেন তখন হচ্ছে দেখেন আপনি এক নজরে বুঝতেছেন না এটা কোন ক্যাটাগরিতে আছে টাইটেল কোনটা এক নজরে সেটা বুঝে যাচ্ছেন না ইউআরএল যত বড় হবে বুঝতে তত প্রবলেম হবে সোজা কথা বুঝতে পারছি ওকে নেক্সট এ কি আছে নেক্সট এ বলছে লিংক টু ইন্টার রিলেভেন্ট ইন্টারনাল পেজেস এটা নিয়ে আর বলার কিছু আছে আমরা অলরেডি এতদিন এগুলো সেটাই দেখে আসছি তাই না যে আমাদের সাইটে আমার কন্টেন্টের সাথে আমি ইন্টারনাল লিংক পোস্ট করব অবশ্যই সেটা আমার কিওয়ার্ডের সাথে রিলেটেড হতে হবে তাই না ওকে এরপর হচ্ছে কি লিংক টু রিলেভেন্ট এক্সটার্নাল রিসোর্সেস যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি আজকে ডিসকাশন করছি যে আমার এক্সটার্নাল রিসোর্সের কোনো লিংক যদি আমার সাইটের সাথে রিলেটেড হয় আমরা সেটাই পোস্ট করব ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে কি অ্যাঙ্কোর টেক্সট অ্যাঙ্কোর টেক্সট নিয়ে বলার কিছু আছে ওই যে অল্টার টেক্সট অল্টার টেক্সট তারপর হচ্ছে ক্লিকেবল টেক্সট মানে হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক করে দেওয়ার যে টেক্সটগুলো আছে সেগুলো আপনারা করে দিবেন যেমন হচ্ছে এই যে এগুলা আমরা করছি না এই যে এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্কোর টেক্সট বুঝছি এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্কোর টেক্সট এখন আমরা বুঝি হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্ক হিসেবে সবাই কি ইন্টারনাল লিঙ্ক হিসেবে বুঝে কেউ বুঝে হাইপার লিঙ্ক কেউ বুঝে অ্যাঙ্কোর টেক্সট তাই না ওকে আপনি অন পেজের সিওর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ডেন্সিটি যেটা আমরা অলরেডি ইয়ার সময় করে আসছি কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্লাসের মধ্যে করে আসছি এটা তাই না যে আমার কিওয়ার্ড ডেন্সিটি কতটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে আমার মেইন কিওয়ার্ডটা তারপর হচ্ছে ওয়ান যেটা আপনার ম্যাক্সিমাম ইউজ করা যাবে থ্রি পারসেন্ট তাই না কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু পার্সেন্ট লং টেল কিওয়ার্ড ফিফটিন পার্সেন্ট সিনোনিমাস কিওয়ার্ড টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট তাই না এটা আমাদের শর্ত ছিল তো আমরা এভাবেই কাজটা করব একটু ওয়েট করি ওকে আর নেক্সটে কি আছে সেটা হচ্ছে হোয়ার ইউ ক্যান প্লেস দ্য কিউআর টু মেনটেন কিউআর ডেন্সিটি আপনার কিউআর ডেন্সিটিকে মেনটেন করার জন্য একটা পেজের কিউআর ডেন্সিটিকে মেনটেন করার জন্য কোথায় কোথায় আপনার কিউআরটাকে সেট করবেন সেটার একটা লিস্ট এখানে দেওয়া আছে দেখেন কোথায় কোথায় ইউআরএল এ মাস থাকতেই হবে তাই না তারপর হচ্ছে কি টাইটেল ইন্ট্রোডাকশন ইমেজ টাইটেল ইমেজ ফাইল নেম মনে আছে ফাইল নেমে ওই যে অল্টার টাইপ দিয়ে যে সেট করছি অল্টার টাইটেল দিয়ে অল্টার টেক্সট সরি অল্টার টেক্সট দিয়ে সেট করছিলাম না তারপর হচ্ছে আমার ফাইলটা যখন আমি আমার পিসিতে সেভ করতেছি তখন আমরা রিনেম করে দিছিলাম আমরা কিওয়ার্ড দিয়ে তারপর হচ্ছে কি লাস্ট প্যারাগ্রাফ আর একটা হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন বুঝতে পারছি এই জায়গাগুলোতে আপনি যদি আপনার কিওয়ার্ডটাকে হাইলাইট করেন ফোকাস করেন আপনার সাইট র্যাঙ্কিং এ আসতে অনেক হেল্পফুল হবে বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার নেক্সট এ যাই এবার আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসে মেটা ডেসক্রিপশন কি তাই না মেটা ডেসক্রিপশন কি এটা একটা কোয়েশ্চেন আসে না চলেন মেটা ডেসক্রিপশন কি আমরা সেটা একটু দেখে আসি আমি যখন এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে গুগলে সার্চ করছি তাই না সার্চ করার পরে দেখেন এই যে কিছু সাইট আসছে না সাইটের নিচে কিছু লিখা আসে না দেখতে পাচ্ছেন কিছু লিখা আসে আমাদের এখানে তাই না এই লিখাটাকেই বলে হচ্ছে মানে এই শর্ট সামারিটাকেই বলে হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন এই মেটা ডেসক্রিপশন আপনার হতে হবে হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কিন্তু আপনি চাইলে ওয়ান ফিফটি ফাইভ ওয়ান সিক্সটি পর্যন্ত রাখতে পারেন সাধারণত সাজেস্ট করে ওয়ান সিক্সটি পর্যন্ত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন একশো চল্লিশের বেশি নেয় না তাহলে কি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কি বলেন তো একশো চল্লিশ রাখেন না একশো ওয়ান সিক্সটি পর্যন্তই রাখেন তো আমি এটা এডিট করে দিই সমস্যা নেই ওয়ান বুঝতে পারছি ওয়ান সিক্সটি ক্যারেক্টার পর্যন্ত এবং অ্যাট্রাক্টিভ হইতে হবে আপনি যেমন তেমন সামারি দিয়ে দিলে হবে না তাই না অবশ্যই সেই মেটার ডেসক্রিপশনটা দেখে যেন বুঝে যে ভিতরে কি ধরনের কন্টেন্ট আছে মানে এটা অনেকটা ইন্ট্রোডাকশনের মতন কাজ করে বুঝতে পারছি এবং সেখানে একটা কিওয়ার্ড থাকতে হবে কিন্তু এখন আপনি চাইলে সিনোনিমাস কিওয়ার্ডও দিতে পারেন চাইলে মেন কিওয়ার্ডও দিতে পারেন তবে আমার সাজেশন হচ্ছে মেন কিওয়ার্ড দেওয়া বুঝতে পারছি কিন্তু এটা এইটা আবার হচ্ছে আপনার কিওয়ার ডেন্সিটির উপরে এফেক্ট করবে না এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কিওয়ার 
ওকে এরপর হচ্ছে পারফেক্ট কনক্লুশন মানে হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের একটা পারফেক্ট কনক্লুশন দিবেন যেটা পড়ে কি বোঝা যাবে যে পুরোটা কন্টেন্ট কিসের ছিল মানে একটা সামারি করে দেওয়া তাই না এরপর হচ্ছে ইউজ সোশ্যাল শেয়ার বাটন আমরা অলরেডি আজকে এটা নিয়ে কাজ করছি আমার কন্টেন্টের মধ্যে সোশ্যাল শেয়ার বাটনটা আমরা ইউজ করব তাই না যে কোনটা এই যে এগুলা হয়ে গেল এটা তাই না আপনার যদি রেফারেল কোনো ফেসবুক পেজ থাকে ইউটিউব চ্যানেল থাকে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য যদি তার জিমেল আইডি প্রয়োজন হয় তাহলে এই শেয়ারগুলো এই সোশ্যাল শেয়ারগুলো আপনি তার সাথে করে দিতে পারেন ওকে এরপর হচ্ছে কি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট অ্যান্ড আপডেটেড ডিজাইন অ্যান্ড থিম এটা আমরা সবাই বুঝি তাই না আমরা যে ওয়েবসাইটে যাব সেই ওয়েবসাইটটা দেখতে যদি ভালো না লাগে আমরা কি যাব ওখানে ভিজিট করে আমার কি ভালো লাগবে যেমন দেখেন এটা থিমটা যদি আমরা একটু দেখি এটা হোম পেজে যাই আমরা চলেন দেখেন এটা থিমটা যদি আমাদের ভালো না লাগতো আমি কি এই পেজে ঘুরাঘুরি করতাম এই সাইডে ঘুরাঘুরি করতাম করতাম না তাই না কালারটা দেখতে কতটা ভালো লাগতেছে না কিন্তু কালারটা যদি খুব চকচকা ঝকঝকা হয়ে থাকে তাহলে কি আপনি সেটাতে ভিজিট করবেন আপনার চোখ জ্বালা করবে না জিনিসটা এরকমই সোবার কালার সুন্দর ডিজাইন সুন্দর থিম ইউজ করবেন দেখবেন ওই ওই সাইটগুলোতে হচ্ছে ভিজিটররা বেশি ভিজিট করবে যেমন দেখেন এই যে মেল চিম্পের সাইটটা দেখেন দেখেন সুন্দর না সাইটটা সুন্দর করে করছে না তো এই ধরনের সুন্দর থিম সুন্দর কালারের থিম যদি আপনি চুজ করেন ওই ওই সাইটগুলোও আপনার এস সিও ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদের মেনশন করা নাই সেটা হচ্ছে গিয়ে সাইটের স্ট্রাকচার কি হইতে হবে বলেন তো এস সিও ফ্রেন্ডলি যদি করতে চাই সাইলো স্ট্রাকচার পিক করব না আমরা এতদিন কিসের কীরকম সাইড বানাইছি সাইলো স্ট্রাকচার সাইড বানাইছি না এই যে বুঝতে পারছি সাইলো স্ট্রাকচার সাইড কাকে বলে গুছানো একটা সাইড তাই না যেটার মধ্যে একটা কিছু মেন ক্যাটাগরি থাকবে মেন ক্যাটাগরিরও সাব ক্যাটাগরি থাকবে সাব ক্যাটাগরি যদি কিছু কোনো প্রয়োজন হয় সেটারও সাব ক্যাটাগরি থাকবে তারপর কন্টেন্ট থাকবে আপনার চাইলে মেন ক্যাটাগরিতেই কন্টেন্ট রেখে দিতে পারেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা তাই না সো অন পেজ এস সিওর বেসিক বুদ্ধি আমরা নেক্সট ক্লাসে এটারই এক্সিকিউশন টাইপের কাজগুলো করব 